Presidente, le habla Joan Fermín, uno de los fundadores de la Academia Jesús con Nosotros. Y en este momento yo le voy a contar la gran historia de la firma de Anderson Salvador. Ese muchacho llega a la mano de nosotros a la edad de 11 años. Este, yo recuerdo que su mujer herramienta era el bate. El muchacho bateaba increíblemente desde niño. Ese muchacho era un bateador. Y nada, el muchacho era ofio. Usted sabe que un ofio va cogiendo mucha fuerza en el brazo. El muchacho tiraba mucho. El muchacho me acuerdo yo que a la, a la edad de 11 años ya tenía un brazo por encima de, encima de la edad de él. Entonces, y tenía un bate increíble. Nosotros decidamos mandarlo a los 13 años, lo mandamos para la capital. El muchacho no duró ni tres meses allá, que por razones de la vida volvió para acá. Entonces decidamos trabajarlo un tiempo más, a la edad de 14 años, por ahí. Nosotros lo pasamos a una persona de aquí en Puerto Plata, que es, es la persona que tiene más rango que nosotros, más fuerte que nosotros, a nivel de pelota. Y decidimos pasarlo, cuando eso no habíamos firmado ningún pelotero. Entonces decidimos pasarlo, entonces el muchacho fue un encanto. El muchacho bateaba increíble, tiraba, a lo mejor era el brazo. Yo recuerdo que ese muchacho, ese muchacho tenía un brazo de la OFI, pero su bate era increíble. Era un bateador que a todos los piches le daba. Entonces, entonces yo recuerdo que hizo un estrellado con Tampa una vez, que ese fue el mejor estrellado que yo pude ver. ¿eh? Eso fue un estrellado increíble. El tipo hizo todo bien. Esa vez gustó mucho al equipo de Tampa, pero no sé qué pasó. No lo firmaba, mucho estrellado como bateador, no lo firmaba. Ese muchacho tenía tantas condiciones que él era zurdo y era un outfit zurdo y él tenía una virtud que él podía, él podía aparar en tercera base. Ese, él podía también ser derecho. Él tiraba duro también a la derecha. Entonces ahí lo presentaban como outfit y como tercera base. Y era un increíble. Yo, yo recuerdo que la gente de los piratas, él le hizo un show haciendo eso. Nada pues. Pasó el tiempo, el muchacho cumplió 15, 16 años, no lo firmaban, no sé, cosas de la vida. Usted sabe que el plan de Dios no lo conoce nadie. Nosotros podemos tener unos planes diferentes, pero el que sabe Dios. No lo firmaron como Ofi, el muchacho. Yo me acuerdo una vez, una vez yo hablé con él, porque el muchacho, el muchacho siempre respetaba a uno. Y decidí llevarlo a una academia de la capital, una gente que son fuertes, una gente que han firmado más de 500 peloteros. Cuando lo ven como Ofi, que el muchacho tira, lo primero que me dice la persona ya me dice que sí, me dice, me dice, si tú quieres no lo ponga a batear. Porque ese brazo increíble para bateador no tiene nada ya. Y yo dije, bueno, ok. Entonces me dice la persona, el encargado, el encargado de allá de la academia, me dice, lo sube la lomita, lo ve en un bullpen con 16 años. El muchacho tiró bien. Y me dice esa persona, por primera vez me dice esa persona a mí. Ese muchacho, tráemelo con todo y ropa, que yo no lo voy a ver más. Él se va a quedar con nosotros aquí. Pues por cosas de la vida, cuando llegamos aquí a Puerto Plata, yo llego feliz, contento, porque se va a quedar en esa academia y yo sé que gracias a Dios ahí lo van a firmar. Entonces, pasaron algunos días, entonces no sé lo que pasó, parece que lo convencieron otra vez, donde él estaba ya, entonces el muchacho se quedó ahí. Y entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, yo siempre iba a preguntar por él a preguntar por él porque esta era la esperanza mía cuando eso era el único pelotero que yo que yo sabía que podía firmar no tenía otro en ese tiempo entonces voy y pregunto por él y digo fulano cómo va el muchacho y lo que me dice esa persona lo que me dice es, esa persona me dijo de que si tú tienes un carro si tú compras un carro nuevo y se te pone viejo ¿Qué tú quieres? Tú vas a querer comprar otro carro nuevo. Entonces yo me quedé pensando y yo analicé. Esa persona me quiso decir que el muchacho ya se estaba poniendo viejo. Que ya el muchacho se iba a quedar fuera de pelota. Yo me sentí muy mal. Eh. Pero yo siempre paraba orando, siempre paraba orando. Nada, eh, el pro, el pro, el compañero mío, el pro, un día lo vio allá y me dice, yo, pero vamos a coger a este muchacho, vamos a trabajarlo como piche. Y yo digo, claro, 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 vamos a hablar con fulano. Vamos a trabajarlo, pero yo sé que el muchacho va a decir que sí, porque ese muchacho siempre tiene un respeto hacia uno, porque uno no tiene desde niño y él sabe que nosotros fuimos los que lo ayudamos. Entonces, nada, esa persona, él, él ya era un objeto de burla en el programa donde él estaba. No me da vergüenza decirlo, se burlaban de él, delante de nosotros, paraban hablando de él, curándose con él. Y por cosas de la vida donde él estaba, nos lo pasaron. 
nos lo pasaron, digo yo, porque el muchacho era de nosotros, pero ya él tenía un tiempo ahí en ese programa, entonces ya él, a él le lavaban la mente. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa vez ya como no lo querían a él, nos lo pasaron. No, gracias a Dios el, el muchacho decide en pasárnoslo. Gracias a Dios. Un milagro de Dios que nos lo pasaron. Él sabe, porque como le dije, era de nosotros, pero ya, ya nosotros lo habíamos pasado a otra persona, porque en ese momento no teníamos los recursos para tener el pelotero así. Entonces, lo pasamos, entonces el muchacho volvió con nosotros. Gracias a Dios, entonces comenzamos a trabajar lo fuerte como piche, fuerte, fuerte, un tipo zurdo, una buena soltura. Yo me recuerdo, yo me recuerdo ahí que la persona que lo filmó es José Serra, en lo cubo. Una vez vino y lo vio como, como outfit, tiempo atrás lo que estoy contando, cuando, cuando él estaba ready. Y esa misma persona le dijo ahí que iba a ser piche, pero no se hizo piche. Nosotros, nosotros lo cogimos ahí, piche, entonces comenzamos a trabajarlo fuertemente, 5, 6, 7, 8 meses trabajando. El muchacho luego subió a 88 millas. 88. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que ya ahí comenzaron ya, comenzaron las cosas ya otra vez. El muchacho lo mandamos para la capital de nuevo. Lo mandamos para allá, para la capital de nuevo. Y yo ya estoy, ya yo estoy ya que no, que lo digo públicamente, he decidido trabajar los peloteros aquí, nosotros mismos ya. Yo puse eso en mi corazón y ha dado resultados, gracias a Dios. Entonces el muchacho se va, se va a la capital, todavía el muchacho no está preparado para salir a ser trallado, para que el Estado lo vean, porque un, una persona tira, un, supone que tiene un pelotero, y ese pelotero tira, tira ya con 16 años, 90 millas, tú no puedes comenzar ya de una vez a presentarlo, tienes que trabajarlo, afinarlo, ponerlo bien. Entonces el muchacho se fue allá, a la capital, entonces una persona allá, entonces comienza a ser trallado allá, siendo lo lecao, dura como cinco meses, cinco o seis meses siendo trallado. No pasa nada, mucho trallado, casi todo el equipo viéndolo. Pa, hizo un trallado bueno, Arizona se interesa en él. Entonces, mandan a buscar los papeles, todo, papeleo, todo, mandamos todo para allá, nosotros contentos, feliz, porque lo van a firmar. Entonces se cae todo, no sé lo que pasó, se cae todo, todo eso se cae. Entonces. Entonces un muchacho sigue en la lucha, me dicen que está tirando 90 y yo todo el bueno, ese tipo lo pueden firmar cualquier día, azul de 17 años, 90 mil. ¿Qué pasa? Que mucho trallado, muchas cosas, eh, el muchacho baja para acá, yo le consigo un trallado en una academia, en una academia que, que nosotros tenemos la puerta abierta, entonces lo veo ahí, lo veo por primera vez, tiene que lo vi 108 millas y veo que el muchacho no tira, no tira, no tira las millas que nos están diciendo. Veo que no, que no, que no tiras a milla, nosotros quedamos ahí, nos quedamos en Q. Estábamos el pro y yo en ese momento allá, en ese equipo. No tiras a milla, entonces digamos, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, el muchacho trabajando con nosotros. Por primera vez, trabajamos con el fuerte. Digo, por, por primera vez, lo veo que tira 90 millas. Visto con mis ojos, porque yo tenía un radar, nosotros tenemos un radar, y cada vez que bajaba de la capital, nosotros... Nosotros se lo poníamos y no tiraba la milla que ellos decían. ¿Qué pasa? Entonces, por primera vez, gracias a Dios y al trabajo de nosotros, el muchacho tiró 90 mil. ¿Qué pasa con eso? Entonces el muchacho vuelve a, ir, vuelve a ir a la capital. Nosotros lo mandamos de nuevo. Vuelve a irse a la capital. Ya esa vez ya yo me siento un poco, un poco así, un poco, un poco pensativo, un poco negativo. Porque el muchacho, el, muchacho, el muchacho tira 90, pero no tenemos la oportunidad de nosotros presentarlo. Se fue a la capital el muchacho, entonces en esa vez vuelve a ser trayado. Muchísimo equipo lo ven, bueno trayado, y ahí él estaba ready. 92 millas, juego, tipo un pitch en juego. Yo todavía no he visto, no he visto un pitch así. Ese tipo es un, un control increíble, zurdo por el medio. Ya, ya él tiene ya 18 años. Entonces se va allá a la capital, pasan como 4 o 5 meses más haciendo trayado, mucho trayado buenísimo. Entonces los Phillies se interesan en él. Nos dan la palabra de que los Phillies ya están interesados en él, ya. Entonces nos mandan a buscar los papeles, todo. Entonces comenzamos a buscar los papeles, nosotros contentos de nuevo porque los Phillies están interesados en él. Cuando va allá, entonces los Phillies lo ven bien, todo. El tipo metió mano, le dieron un bono bueno, un bono buenísimo le dieron. Entonces ya está asegurado ahí en los Phillies. ¿Qué pasa entonces? Que pasan como 15 días. 
y veamos que no dicen nada. Nosotros, wow, pero ¿y qué es lo que está pasando? Que no nos dicen nada. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces después, después me llama el pro solo a mí. Y me dice el pro Joan, al muchacho, al muchacho le viene para atrás. Y yo digo, wow, pero esto es increíble. Entonces lo que pasó fue, que no me da vergüenza decirlo de nuevo, que hubo de que una de esas personas, uno de los jefes de allá, usted sabe que un equipo no tiene un solo jefe, tiene varios jefes, diga que no le gustó el muchacho. Pero yo todo, yo me quedo en el aire, digo yo, wow, esto es increíble. Ok, ok, el muchacho sigue allá en la capital haciendo, haciendo trayado. Suenan los rumores de que lo van a firmar, de que lo van a firmar, pero ya, ya van tanto equipo ya, tanto equipo que lo dan por firmar. Eh. Que yo me quedo, yo me quedo así, como que me lo dicen y me lo dicen y nada más lo escucho. Ah, que lo van a firmar, que metió mano. Ya van más de 30 trayados ya metiendo mano, 90 mil. Entonces el muchacho baja, el muchacho baja. Yo me acuerdo que el pro consiguió un trayado en los cupos. El pro se fue con él, sabe, yo no fui. No sé lo que pasó allá, pero yo no fui a saber. Entonces el muchacho bajó de nuevo para acá, después el pro me lo dijo. Ah, no, el muchacho le gustó a un pichito y eso. ¿Qué pasa? Que nosotros ya estamos un poco cansados de que nos estén diciendo de que lo van a firmar. Que lo van a firmar. Y no lo firman. Ya cansados de que digan eso. Entonces, decidamos bajarlo. Entonces comenzamos a hablar con la gente que nosotros tengamos. Entonces, nosotros comenzamos a hablar con el equipo de los Q. Entonces, gracias a Dios, lo primero que el ECAO nos dice, cuando le mandamos el video, lo primero que nos dice, ya ustedes llegaron donde tenían que llegar entonces yo estaba orándole a dios el pro orando allá mi chai orando todo el mundo orando entonces esperando la oportunidad entonces se nos dio la oportunidad de que mandamos el video el video del tipo bueno 90 91 milla entonces lo invitaron a la academia fuimos allá a la academia de los Q con él el muchacho luce bien tira 90 millas luce bien 91 milla Bajamos a Puerto Pato de nuevo, entonces lo que sucede es que estamos esperando la llamada de ellos. Porque en ese tiempo lo que están firmando muchos peloteros, todo el equipo está firmando peloteros, porque eso fue antes de verano. Estamos esperando, estamos esperando que ellos llamen. No llaman, no llaman, entonces pasan semanas y no llaman. Entonces yo, yo ahí, entonces ya el pro me dice, vamos a mandarlo a la capital de nuevo. Yo ya ahí estuve, estuve más de acuerdo ya, porque ya la cosa, yo veo que no, tú me entiendes. No lo firmaron ahí, también esa gente estaba demasiado interesado. Nos llamaron y yo, wow, increíble. Se va a la capital otra vez, muchacho. Comienza a ser playado de nuevo. De nuevo. Entonces la gente lo llamaron. Gloria a Dios, llamaron. Tráeme, muchacho, ven, que lo queremos ver de nuevo. Gloria a Dios. Llamaron la gente lo de nuevo. Cuando nosotros, él está en la capital, muchacho. Está ahí día ya, entonces lo dejamos ya mismo para que nos dé el viaje para acá. ¿Qué pasa? Que las cosas ya están llegando a un nivel ya que ya todo el mundo está medio, estamos medio desencantados. Él está siendo estrellado, pero a mí no me están diciendo que está siendo estrellado. Yo no sé nada que está siendo, siendo estrellado. Tenía tres días tirando, haciendo estrellado, tirando, pisado, tres días tirando estrellado. Cuando llegamos allá a Locu, el pro sabe que está siendo estrellado, pero yo no sé, pero esto no me quiere decir para no alarmarme, ¿tú entiendes? Para que, para que yo no me sienta mal. Entonces, entonces después pero me lo dice allá, yo digo increíble. Con tres días de trayado, ese brazo cansado, ese muchacho allá, delante de los jefes, de los Q. Gracias a Dios, eso fue algo, eso fue algo increíble. Había muchos piches tirando. Entonces cuando él va a tirar, yo noto un interés en él. Yo noto un interés que los jefes están hablando de él. Están llamando, dicen, y dicen Salvador. Salvador como tres veces, entonces yo me empanto y me voy a orar al patada de play. Y el pro se va por un lado a orar. Y después el pro se va con él, el pro me hace seña, el pro me dice ya. El pro me enseña de lejos como que ya, hoy que lo van a firmar ya. Entonces yo me pongo contento y yo digo, wow, esto es increíble. Entonces nos pongamos atrás, atrás de Baquetón ahí, donde está el radar y lo juega fitó. En un juego comienza el tipo a tirar 90, 91 millas. Con tres días tirando. Entonces este tipo es un caballo. Yo digo, esto es una bendición de Dios. Eso es increíble. Tres días pisado, yo no sabía nada. Entonces, entonces el tipo metió mano, increíble. Ya, ya cuando nosotros vamos a hablar con la gente, entonces nos dicen ellos, lo vamos a llamar. 
Entonces ya Dios hizo la obra. Gracias a Dios. Feliz. Entonces vuelve la gente de la capital. Ya cuando vamos en la guagua ya. Que tiene que ir para los piratas mañana. Tiene que ir para los piratas que le van a dar un bono bueno. Yo no, nosotros no estamos buscando dinero. Nosotros lo que queramos firmado por lo que sea es que el tipo entre en pelota porque el tipo es un piche. Nada más le faltaba la oportunidad. Y Dios se la dio. Entonces ya comienzan otra vez las, las malas cizañas. Comienzan de nuevo. Que no, que se quede aquí, que se quede aquí, que lo van a firmar, que esto que, que lo otro. Entonces el muchacho se quedó. El pro yo no vamos la guagua. Pero yo estoy negado. Yo no quiero que él se quede porque yo sé que si esa gente dicen que van a llamar, esos equipos de pelota, ahí trabajan gente ya profesionales que te dan la palabra. Eso es. Entonces cuando pasan como 20, 20 o 25 minutos, llamaron la gente de los Cubos, gloria a Dios, llamaron, ofrecieron y nosotros de una vez cerramos ahí mismo. Le dijimos, claro que sí, está firmado. El muchacho bajó al otro día. Yo me acuerdo, entonces, entonces, entonces resultó también que la cosa de los piratas que iba para los piratas era al otro día después que tuvieron los Cubos, otro día más tirar. Nosotros averiguamos con un contacto fuerte que tenemos los piratas. Nos dijeron que no, que eso era mentira. Porque dijeron que era seguro de que, que le iban a dar tanto. Entonces, entonces gracias a Dios. Se lo... Bueno, y volvieron los percances de nuevo. Ya estando, ya estando firmado en los cubos. Entonces, vuelven los percances, le hacen el examen físico, todo. Si el muchacho salió con algo en la pierna, el equipo decide operarlo. El equipo, entonces cuando yo veo que el equipo lo opera, yo. Yo en, en lo poco que se de pelota digo, wow, si fue el equipo de los pelotas, entonces el equipo está interesado, está muy interesado en él. El muchacho se recupera y le, y le hagamos saber el equipo que él está, que ya está bien. Entonces lo que pasa es que el equipo todavía no lo ha tirado, que no suban a firmar contrato ni nada. No nos dan un visto bueno, entonces nosotros, nosotros estamos preocupados. Ya nosotros estamos Digo, claro, que sí, fíjale, porque ya yo, ya yo, que yo soy, yo soy alguien, yo soy una persona muy paciente, lo espero hasta el final, pero ya yo veo que el muchacho está bien de la operación, y todo pasa, hay unos 18, 18, 15 días por ahí pasan, entonces ya yo veo que ellos no, no dicen nada. ¿Qué pasa cuando estamos un poco, un poco desencantados? ¿no? Esta semana, llegó la llamada de la bendición de Dios. Llamaron la gente de los cubos. Y dicen, llaman y dicen, dicen, suban el mal a que me lo Yo estoy feliz. ¿no? Pero yo hice eso. Yo le hice una broma y yo le dije, le dije, le dije a Salvador, le dije a Ipro, ahí le dije a Mica, y ahí y nos reunimos todo Y le dije que. Y le dije, uy, oye, me tenemos que pagar más fuerte porque la gente de los cultos viene para atrás. El muchacho, el muchacho llega ahí con la cabeza baja a mi casa, así llorando. Entonces, entonces cuando lo veo así, me grito, yo me paro y le doy la mano y lo felicito, le digo felicidades, el mal te va a firmar tu contrato. Gloria a Dios, por fin. Entonces después llegamos allá y fue una historia muy bonita. Cuando firmamos el contrato, gracias a Dios. Entonces. Entonces quiero darle un consejo a los jóvenes que la batalla es fuerte, la batalla es muy fuerte, pero hay que luchar porque Dios es el que tiene la última palabra. Anduvieron muchos equipos atrás de él, no tuvieron mucha gente poderosa en su mano y vino a firmar donde nosotros, la gloria sea para Dios. Muchos equipos atrás de él, equipos interesados en él, nunca le pusieron el contrato en la mesa como Dios hizo que lo pongan cuando estuvo con nosotros gracias a Dios el contrato se lo pusieron en la mesa y él lo firmó y ya es un pelotero profesional Andrés su Salvador la gloria sea para Dios y lo que fácil viene es fácil se va la firma fue un poco difícil pero con Dios por delante si se mantiene en salud lo hace grande libre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es grande y poderoso y con Dios delante yo voy a llegar a él.